nasa linya natin ang uh, si uh, ang chair of uh, chairperson ng uh, House Committee mm-hmm. on Health na isa ring doktor no at marami tayong itatanong dito kay Congresswoman Angelina Helentan ng uh, Quezon. Ma'am, magandang gabi po. Hi, uh, Michelle. Uh, good evening po. Merry Opo, Christmas kasama. po. Opo, Merry Christmas ma'am. Kasama ko po si... Magkasama po kami ni Zandro Ochoa ngayong gabi dito. Hi, Zandro. Mm-hmm. Ma'am, unang-una, uh, magtatanong lang kami muna dito mm-hmm. tungkol sa pinag-uusapan ngayon na efficacy rate na sinasabi po ng gobyerno ay uh, maganda naman yung effect ng isang 50% lamang na efficacy rate ng isang vaccine. Ka- dahil ito ang nire-require naman ng World Health Organization na minimum requirement. No po. Yeah. Uh, tama ba ito ma'am? Ano po masasabi po ninyo dito? Yeah, doon sa efficacy rate kung na-acceptable ng uh, WHO, yes. Uh, but Siguro, I think yung mga nare-read ko kasi sa mga news and sa social media ang issue on mga kanya-kanyang opinion, no? Whether uh, tanggapin ba natin yung 50%. Ako ang take ko, ang position ko, kung walang ibang uh, option or choices, better than nothing, no? Pero kung may maganda naman na mga uh, pag-aaral o may mga options like Uh, other vaccines uh, na niro-roll out na like the Pfizer, uh, Moderna, or if yung AstraZeneca ay makakuha ng EUA, uh, na may better uh, uh, safety and efficacy rate, syempre mas gusto natin yung uh, mas maganda yung uh, uh, kinalabasan ng pag-aaral. No? But yes, mm-hmm. yung sa World Health Organization, tinatanggap naman nila yon. <clears throat> pero ma'am, ito ba pag sinabi ba, sabi niyo nga kanina better than nothing uh, pero yeah, sa, kung walang sa ibang kumot, option uh-huh. opo, pero ma'am, ito po ba itong 50% na to sa, sa kalooban, halimbawa kami mabibigyan kami mga simpleng mga mamamayan na walang alam sa syensya masyado no? uh-huh. pag kami ba ay naturukan ng isang vaccine na 50% lang ito po ba ay potent protection din o sabi nung ni Senator Meg Subiri kasi parang one is to one, parang ganun. Yung pwede uh-huh. meron pa rin mahawahan kahit na may vaccine. Yes, actually even if more than 50%, even a 90%, no? hindi sinasabi na hindi ka mahahawa o hindi ka magkaka-COVID. We should remember, I'm not a vaccine expert, no? But mm-hmm. ang bakuna, ang binibigay na protection palagi, katulad ng nakukuha natin doon sa mga bakuna ng mga bata pa tayo, MMR, DPT, uh, yung sa measles, chicken pox, is protection from the complication. Uh, mas less yung, yung chance of magkaroon ka ng, um, uh, ng chicken pox or measles, yung komplikasyon na maidudulot kung magkameron ka. So yung sa COVID vaccine, kung halimbawa ako nakakuha ngayon, <clears throat> let's say Pfizer ang nakuha ko, hindi naman sinasabi doon na hindi na ako magkaka-COVID. Meron pa rin pong uh, 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 pagkakataon na po pwede, pero siguro yung severity ang malilis natin. No? So yun dapat siguro ma-educate yung mga tao. Baka sobrang expectation ng tao na okay, may bakuna na ako 100% protected nga ako. Kaya nga po ang doon sa study nakita nyo, may 50% lang, may 70, may 90, may 94. So meron pa rin po na uh, chances na magkakaroon pa rin tayo ng COVID. Mm-hmm. Yun po uh-huh. ma'am, yung uh, uh-huh. hindi, dahil nga siya hindi 100%, ano, ibig sabihin meron yes. pa rin maliit na percentage na ikay yes. makakakuha pa rin ng uh-huh. sakit. Pero ito ba ay uh-huh. malala? O uh, ano ba yun? Nagigage ba yun sa ganun, uh, ma'am? Uh, so kung yung safety and efficacy, kung difference of a 50 and uh, yung other vaccines sa 90, syempre may difference, malaki kung makikita mo. Di po ba yung uh, sa pag-aaral nga, yun ang lumabas eh. At yun yung tinitingnan. Although, as you mentioned earlier na sa World Health Organization, acceptable yun yung 50% above no na safety and efficacy rate. Uh, natatanggap naman. But yun nga ang sinasabi natin na uh, kung mag-decide ang gobyerno, 
kung doon sa paggamit ng public for public, no? yung immunization natin for COVID-19 at meron namang other option. Siyempre, pareho lang kung kayo din ang mag-decide, di ba? Ang option ninyo, mas gusto ninyong pumunta doon sa mas mataas ang uh, efficacy and safety uh, evaluation. Mm-hmm. Ano, ma'am, mm-hmm. ano yung pag sinabi nyo, sabi nyo kanina, para malesen yung mas uh, yung uh, serious complications. Ano ba yung yeah. mga <clears throat> Yes ma'am. Paki paki uh-uh. paliwanag pa po ng gusto. Uh-uh. Uh-uh. Uh, uh, bigay ko lang example yung uh, usual sa atin yung measles uh, chicken pox, 'di ba? Um, before the vaccine, ang daming namamatay na bata uh, dahil doon sa pag nagkakaroon sila ng measles and chicken pox without vaccine. So, na-develop yung vaccine, mas protected sila. Ibig sabihin, yung possible complications like kung sa COVID, yung severe pneumonia, mas malilesen natin yung uh, uh, complications. So, mas magiging mild sana. Kung halimbawa ako, may comorbidities ako, may pre-existing condition ako like uh, diabetes no or hypertension, Uh, without vaccine, nagka-COVID ako, yung chances of uh, developing severe complications like yung severe pneumonia na nakikita natin na cause of death ng COVID, mas magiging less siya kung meron ako, naprotektahan ako kasi nakilala nung, ng, ng, ng body ko yung uh, intruder sa katawan ko dahil may vaccine ako. So yun yung ibig sabihin, mas nalilless yung complication. So, ibig sabihin, Doc, siyempre, Doktor, as Congresswoman, ano? Ibig sabihin, yes. ma'am, Uh-oh. eh, hindi, hindi talaga sagot itong pagbabakuna para completely ma-eradicate. Kasi tama nga kayo, binabanggit ninyo na merong mga sakit noong mga nakalipas sa panahon na bagamat Uh-oh. meron pa rin bakuna, meron ng bakuna ngayon, eh, meron pa rin tayong mga kaso, tulad yes. ng polio, and other yes. pa. Yes, yes, oo. Um, kaya nga po, walang nagkiklaim na 100 protection ang any vaccine. Di po ba? Wala, wala pa tayo narinig na sinabi, completely protected tayo because of the vaccine. Uh, wala pang nagclaim even yung mga vaccines natin. Like yung BCG, kauna-unahan, uh, supposed to be for tuberculosis. Di po ba? So, uh, yun yung uh, dapat maiintindihan din ng mga tao Uh, na pagka mabakunahan tayo ay hindi ibig sabihin isang daang porsyento never na tayo maka- makakakuha ng sakit kung saan intended yung uh, vaccine na ito. And for COVID, kung meron po na makatanggap tayo whether 50%, 70% or 90%, meron pa rin po yung pagkakataon na Uh, pwede magka-COVID ka pa rin, ma-infect ka pa rin nung uh, COVID-19. E puntahan naman natin ngayon siya, no? itong panukala ni uh, Congresswoman uh, Helen Tan na magkaroon nga ng uh, tax-free na importation nitong COVID-19 vaccine. Ma'am, ano po ba yung laman nung in- inyong uh, panukala? Actually, wala akong panukala pa mm-hmm. on that. I was just mm-hmm. asked, Yesterday, on a comment, there's certain group yata pushing for a tax free, no, uh, for private sector. Uh, kung i-allow sila na mag-import ng government for vaccine. Kasi ngayon, government to government ang negotiations, di po ba? So kung sakali na maging available yung vaccine and gusto ng private, ay maka-import din sila, pero tax free. So natanong ako kung susuportahan ko ba yun. Sabi ko yes kasi alam naman natin na hindi kayang sagutin ng pamahalaan natin ang 107 million Filipinos para doon sa bakuna. And to make it more accessible and affordable, alam natin na nagpapamahal palagi yung tax na ini-impose natin sa isang produkto na ini-import natin. So definitely I will support 100%. Kung ang private sector ay very interested on uh, importation of the vaccine and mag-contribute din sila para mas marami ang mabigyan na Pilipino at maka-access na mga Pilipino. Mm-hmm. At, at pagbibigay ito ng choice, ano ma'am? 
Yes, po. Yes, yes. So, kung if ever in the long run, no, in next by next year, yung uh, pagdating ng 2021 at uh, maging available ang Pfizer, kung ang Moderna ay meron din, AstraZeneca. So, may mga options din ang mga tao, yung, especially yung uh, private individuals na able to pay. May choice sila kung anong gusto nila na na brand ng vaccine ang gusto nila na uh, ma-avail. Mm-hmm. Ma'am, uh, Congresswoman Tan, ito isa pang uh, pinag-uusapan din ngayon kasi nagkakaroon ng balita po ngayon yung panibagong strain ano, yung nag-mutate na coronavirus and bukas nga magkakaroon ng pagpupulong sa Balacanang dahil nga dito sa Uh, posisyon na baka kailangan na i-extend natin yung travel ban doon sa mga nangyayari uh, sa UK o mga biyahero sa UK. Ano po. Uh, mm-hmm. Sa panig po ninyo, ano pa yung pwede na dapat na yung ano pa ang dapat na i-consider ng pamahalaan para mas masecure naman po tayo ngayon laban dito sa bagong strain na to? Yeah. Um, I think yung travel ban, siguro natuto na tayo since nung uh, sa COVID-19, no? uh, it's a good strategy yung kanilang ini-implement na kung nakita sa UK or other countries na may new strain at hindi pa natin sigurado kung ano ba talaga tong strain na to, mas severe ba to o mild, ang pinaka uh, best strategy is to protect yung pagpasok papunta sa atin, di ba? And alam naman natin yung mobility ng tao, yan yung pupwede na uh, magdala ng uh, virus or yung new strain ng virus. At ganun din naman ang nangyari noon sa COVID-19, di ba? Uh, imported din yung pumasok sa atin. Na nakita natin yung, yung uh, hindi natin pagtugon early on na nakapag ban tayo ng uh, travels from doon sa source of COVID-19 kung saan may maraming kaso katulad ng China during that time. So ngayon at least proactive tayo. I, I think at this time yun, uh, paghahanda natin na wag makapasok is yun nga travel ban din. Mm-hmm. Pero dapat ba ma'am, uh, kung kayo ang tatanungin, dapat ba na i-extend pa rin tong travel ban na ito? Hanggat wala pa rin yes. panibagong matukoy yes. na solusyon dito. Yes. Ako sa tingin ko, yes. no Kasi yun nga yung nakikita natin na um, at this time na strategy na dapat gawin ng uh, gobyerno. Plus, alam naman natin, so sinabi na nila may nakita sila na new strain at tayo kulang din tayo sa information ano bang klaseng strain yan, same ba yan o uh, severe ba yan o mild. No? So, Uh, while walang malinaw na um, uh, tugon or uh, uh, evaluation kung ano yan at wala pa nga rin nga tayo na bakuna na nakukuha katulad ng meron sa kanila, eh, I think dapat lang na-extend. Mm-hmm. Ma'am, Ma'am, ay sorry. Okay, go ahead. Go ahead, oh, go ahead Ma'am, in the meantime na wala pa nga masyadong uh, detalye, Ano yung dapat na maging pag-iingat muna o pag-iingat pa rin ng publiko? Well, just continue on yung ginagawa natin, no? And then tayo din maging vigilant tayo sa pag-observe, no? Uh, kung nagkaroon ng ganoon sa UK, uh, yung reporting natin of the cases kung may mga kakaiba na nakikita. So very important po 'yan. Um katulad ng ating uh, mandatory reporting na ginagawa uh, dahil hindi dahil umuunti ang kaso o magkakabakuna o kung nagkabakuna ay parang nagiging linyan tayo hindi dapat no so uh, yan naman madudocument din lang natin kapag merong nakapagsabi no na may kakaibang mga nangyayari nagiba ang manifestation ng pasyente Uh, at uh, susuriin ng ating mga uh, researchers and scientists. So, very important po yung uh, information coming from the ground and collaboration of the private and the government sector. 
Mama, itanong ko lang, maisingit ko na rin. Ito po hmm. bang uh, bagong strain? Uh, iba pa po ba ito doon sa tinatawag na super spreader naman sa US? Dahil ating matatandaan itong mga nakalipas nga na linggo, mayroon silang tinatawag na super spreader sa US. I- I- iba pa po ba ito? Wala pa akong uh, concrete information, sir. Ang nabasa ko lang na may na-identify, merong na nakita sila doon sa UK and sa US. So, as to definite na kung magkaiba ba yun, sir, I'm so sorry, hindi ako makapagbigay ng information on that. Mm-hmm. Itanong din natin sa Andrew kay Congresswoman Tan siguro, no? Ito man pinag-uusapan din, itong uh, herd community. Merong sinasabi immunity, ang immunity. Uh, Department of yeah. Health na dapat 60, mm-hmm. okay naman sa WHO yung 60 to 70%. Pero yung infectious disease expert ng US ngayon nagsasabi na 90% ang, ang dapat na herd community. Ma'am, ano ba yung ideal talaga base sa mga pag-aaral po na nakikita natin ngayon? Um, i- uh, um, doon sa, sa... You're talking about herd immunity, ano? Yes, ma'am. Uh, yung sa, within the community, no? That uh, dapat at least 60% of the population... Mm-hmm. Is that what you're talking about? Yes, ma'am. Yes, and then uh, sa US, ang sinasabi nila at least 90%. Kasi ang yung sa herd immunity kasi ang kailangan mo dyan ay further study pa. Eh. Like for example, ngayon, uh, di po ba nag-roll uh, out ng vaccination in US and UK? And um, ang target nila, like for example, in U.S., target nila all population subsidized. And madidevelop, ma- ma- masasabi mo lang, nag-develop talaga ng herd immunity through vaccines, no, sa pamamagitan ng vaccines. Kung makita natin na bumababa at nawawala na yung, uh, unti-unting nawawala yung kaso ng uh, COVID-19. So, mm-hmm. Uh, Siyempre, ang tinitingnan natin, mas maganda na uh, lahat ng uh, populasyon ay mabigyan ng uh, vaccine. So, mas maganda yung makikita natin, expectation natin for herd immunity uh, given by doon sa vaccination. So, mas magandang i-target. Pero in reality nga, for countries like us, no, uh, na developing country na hindi naman kayang gastusan ng gobyerno, um, hindi natin maiwasan mas maliit yung tinatarget na population. But as we go along, kasi kung totoo na uh, magbigay talaga ng herd immunity yung uh, vaccination, uh, sa pagdaan naman ng, ng taon o ng panahon, ay makikita natin unti-unti madidevelop yon So, protected yung uh, population natin. So, um, syempre mas maganda yung target mo, mas mataas. Uh-huh. Uh-huh. Pero tingin nyo ma'am, kailangan tayo magkaroon ng specific groups. Ano? Uh, ito ba yung yeah. uh, healthcare workers muna o yung yeah. mga at risk? Uh, sino po kaya yung dapat na maunang mabakunahan talaga as soon as the vaccine becomes available in the country? Yeah, ako naman I agree with the government. Uh, target no na unahin yung ating mga health workers and uh, others yung frontliners natin and uh, isama din natin yung ating mga kababayan na may mga uh, pre-existing conditions lalo na yung mga mahihirap no yung poorest of the poor so uh, nung nagtanong po ako sa DOH tinanong ko sa kanila ano ba talaga ang target nila na sasagutin ng ating pamahalaan and uh, they were saying around mga 22 million Filipinos. So hopefully, I'm sure mas marami pa doon yung nangangailangan na hindi makocover. Kaya nga, um, yun, yun yung isa sa, yung sinasabi na move na maging tax free ay malaking tulong din doon sa mga hindi makocover noong 22 million Filipinos ng gobyerno ay on their own uh, initiative baka like LGUs or non-government organizations ay makapagtulong-tulong para mas malawak, mas madami yung mababakunahan natin ng uh, COVID-19 vaccine. No? So, yes, I agree na dapat uh, unahin natin sila dahil sila yung na, nandun sa, sa gera, sila yung nasa unahan. Eh. Mm-hmm. Kasama rin ba kayo ma'am sa mga tumutulong sa local government officials na 
uh, kung sakali ay maghanap ng uh, partners or mga sponsors sa pagbili nila, plano nilang pagbili ng mga vaccine? Yeah, yes po. Uh, actually, um, several days ago, uh, kausap ko po si Secretary Galvez. May mga in-inquire po ako sa kanya doon sa tripartite agreement. Uh, this is uh, regarding AstraZeneca uh, vaccine, no? Uh, there's a parang pinupush na tripartite agreement between government, DTI, and AstraZeneca. Uh, mm-hmm. yung kin- may mga kinlarify lang ako kasi uh, may nakuha akong information from uh, pharmaceutical industries local na gusto nilang mag-join doon. At meron akong kinlarify sa kanya yung sinasabi nila na uh, pag bumili ka ng isang dose, one dose will be given as a donation yata sa government, which is good, mm-hmm. no? Para makadagdag. At ako, parang interested din ako in my own initiative. Sinabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, Ma'am, don't worry about frontliners. Uh, cover natin yan, bibigyan natin. Ang sabi ko sa kanya, ako, I'm willing to help sex. Sabi ko ganun, para yung ibibigay kung ilan ang pinapabilang ko na nga kung ilan yung frontliners sa district ko, lahat-lahat. Mm-hmm. Para yung ibibigay nyo sa distrito ko, sagutin ko na lama ako at ma- mas madaming madagdag na Pilipino. So parang par- kung umorder ka ng 20,000 doses, 10 doses will be given to you, 10 doses will be go- given to the government as a donation ng private sector. So sabi ko sa kanya, I'm willing. So kinlarify ko lang. But I have to mm-hmm. check on the status of AstraZeneca. Meron na ba sila talagang... Um, Uh, certificate uh, yung EUA Emergency Use Authority in US or in UK things like that no uh, to, to ensure din naman na tama din yung action yes, yung sa local government definitely ako on my own sariling CCAP mm-hmm. will uh, support no hindi lang yung local government but the government itself Mm-hmm. At, At ang ako, target nyo din, ma'am, is early next year. Kung magkakaroon yeah, na po ng early, deadline. Yes. yes, early next year. Kung ma-push through at magkameron, yes, early next year, the soon as possible, di ba? Yun nga yung tinitingnan natin. That's why yung aking coordination and communication with them is uh, very close. Kasi nga, tinitingnan ko yung yung mga options, no? Like yung ano bang status ng Pfizer, ang Moderna, uh, nasa ang Estado ba, ano ang uh, negotiation may, meron sa government to government. Para din naman yung, syempre alam naman natin pag dumating yung vaccine sa dami ng nangangailangan buong Pilipinas. Syempre ako gusto ko rin naman ma-ensure na mga kababayan ko, especially the frontliners, ay hindi mahuhuli sa pag-avail. Mm-hmm. Okay. So, ma'am, Sandra? siguro pang oo, siguro pang huling tanong na lang namin, ma'am, kamustahin namin yung mga panukala na nakabinbin ngayon sa Committee on Health. Uh, yeah. Ano pa po ba yung mga inaasahan natin na batas na manggagaling sa Kamara kaugnay nga doon sa response ng gobyerno sa COVID-19? Okay. Yung uh, natapos po namin and for plenary deliberation na uh, yung Medical Reserve Corps, no? Ah, uh, yung nakita natin yung pangangailangan natin sa uh, health workers, no? So para itong reservist, military reservist, no? So naipasa na namin 'yan. Then yung isa yung National Health Security Act. Ito actually is institutionalization on yung national action plan natin. And nakita natin na uh, kinakailangan talaga natin ng National Health Security Council. Ito yung IATF that we have right now. So, so that hindi tayo parang nagre-react lang sa kung anong dumarating na problema. So it's a, a, a continuous process and yung, yung plan niya hindi siya uh, dinedesign sa pagdating lang ng problema but uh, handa palagi no? yung sa anumang threat natin sa, uh, sa kalusugan. And then, uh, yung CDC namin, by January, magpipresenta sa amin ang uh, DOH, sumingi sila sa amin ng time para pag-aralan yung mga panukala at nag-consultative uh, forum sila. 
so they'll present to us uh, as soon as we open, no, uh, January 18, ang ang DOH. And then, uh, marami pa po kami, mga local bills, more on the establishment, renationalization, and upgrading of health facilities. Mm-hmm. Sige okay. po, marami pong salamat, uh, Congresswoman yeah, yeah. Helen Tan, ang chairman you, po Tan. ng uh, Health Committee ng uh, Kamara de Representantes. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat, Thank you, pa. Ma'am She. Thank you, uh, Sir Sandro. Uh, Merry Christmas again. Merry Christmas, Merry Christmas Ma'am. Po. Merry Christmas, Ma'am.